হ্যালো বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা এস টি এম এলের দুটো ট্যাগ সম্পর্কে জেনেছিলাম একটি হচ্ছে হেডিং ট্যাগ একটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ইউজিং অ্যাট্রিবিউটস ইন এস টি এম এল এস টি এম এলের ভেতরে আমরা কীভাবে বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউটস ইউজ করতে পারি সেই জিনিসটি আমরা আজকে দেখব তো চলুন তো দেখুন আমরা গত পর্বে এই পর্যন্ত করেছিলাম এবং আমাদের আউটপুটটি দেখতে ছিল ঠিক এরকম তো আমাদের আজকে এতগুলো হেডিংয়ের প্রয়োজন নেই তো আমরা হেডিংগুলো কেটে দিচ্ছি জাস্ট এইচ টু হেডিংটি আমরা রাখতেছি আমাদের কাজের জন্য লাগবে আর প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি আমরা রাখতেছি এখন এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে আমাদের কিছু টেক্সট নিতে হবে তো আমরা এই টেক্সট দামি টেক্সটগুলো গুগল থেকে নিতে পারি এখন যদি আমরা এখানে দামি টেক্সট এইভাবে টেক্সট লিখতে যাই অনেক সময়ের প্রয়োজন টিউটোরিয়ালের লেন্থটা অনেক বড় হয়ে যেতে পারে তো আপনারা যখন এরকম প্র্যাকটিস করবেন তো বিভিন্ন দামি টেক্সট আপনাদের প্রয়োজন হবে সেই দামি টেক্সটগুলো আপনারা পাবেন জাস্ট গুগলে গিয়ে যদি আপনারা সার্চ করেন লরাম ইপসাম দামি টেক্সট এই লেখাটি লিখে যদি আপনারা সার্চ করেন সার্চ করার পরে এরকম একটা পেজ ওপেন হবে এবং ওপেন হওয়ার পরে আপনারা দেখবেন নিচেই দামি টেক্সট জেনারেটর এই অপশনটাতে যদি আপনারা যান তাহলে আপনাদের এই ইন্টারফেসটি ওপেন হবে এখান থেকে এই যে এখান থেকে ওরা দিয়ে দিয়েছে দেখুন এখানে অনেক দামি টেক্সট আছে এখন এখান থেকে আপনারা টেক্সটগুলো নিয়ে আপনাদের এখানে কোডে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যেখানে আপনাদের প্রয়োজন আরও বেশি যদি টেক্সট লাগে আপনাদের তো এখান থেকে নাম্বারও বাড়াইতে পারবেন এই যে নাম্বার বাড়াইলে অনেকগুলো টেক্সট বের হচ্ছে তো এই টেক্সটগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি আমাদের প্যারাগ্রাফটিতে আমাদের কাজের জন্য তো দেখুন আমরা নিয়ে নিলাম এতগুলো টেক্সটের হয়তো আমাদের প্রয়োজন হবে না আমরা কিছু কেটে দিচ্ছি তো কেটে দিলাম দেখুন এখন এটি ফাইলটিকে যদি আমরা সেভ করি সেভ করে দিয়ে যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখবো আমাদের এখানে একটি হেডিং শো করতেছে এবং একটি প্যারাগ্রাফ শো করতেছে ওকে এখন আমাদের যেটি করতে হবে এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভেতরে আমাদের অ্যাট্রিবিউটটি লিখতে হবে আমরা কী অ্যাট্রিবিউট লিখবো এবং অ্যাট্রিবিউট কীভাবে লিখতে হয় সেটি আমরা দেখবো একটা কথা মনে রাখবেন যে যে ট্যাগটির মধ্যে আমরা অ্যাট্রিবিউট লিখবো তো অবশ্যই সে ট্যাগটির বিগিনিংয়ে আমাদের অ্যাট্রিবিউটটি লিখতে হবে ইন্ডিংয়ে লিখলে কিন্তু হবে না অর্থাৎ যে ট্যাগ ওই ট্যাগটি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে আমাদের অ্যাট্রিবিউটটি লিখতে হবে তো পি ট্যাগটি এখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের এখানে অ্যাট্রিবিউটটি লিখতে হবে তো এখানে একটা স্পেস দিয়ে আমাদের অ্যাট্রিবিউটের নামটি দিতে হবে ধরে নিলাম একটি কমন অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে আমাদের টাইটেল তো আমি টাইটেল অ্যাট্রিবিউটটা দিয়ে দিলাম টাইটেল টাইটেল অ্যাট্রিবিউটটা দেওয়ার পর আমাদের একটি সমান চিহ্ন দিতে হবে সমান চিহ্ন দেওয়ার পর আমাদের একটি কোটেশন মার্ক দিতে হবে আমি কোটেশন মার্কটিও দিয়ে দিলাম তো অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে এটি প্রথমে আপনাদের অ্যাট্রিবিউট নামটি থাকতে হবে তারপরে আমরা সমান চিহ্ন দেব সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে আমাদের ডবল কোটেশন অথবা সিঙ্গেল কোটেশনের ভেতরে আমরা যে টাইটেলটি দিতে চাচ্ছি সেই টাইটেলটি দিতে পারবো ধরে নিন এই প্যারাগ্রাফের জন্য আমরা টাইটেল দিচ্ছি দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এখন যদি আমরা এই ফাইলটিকে সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমরা ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে কি হয় দেখুন রিফ্রেশ করলাম কোনো কিছু চেঞ্জ নেই কিন্তু এবার যদি আমরা মাউসের এই কার্জারটি সেই প্যারাগ্রাফের উপর নিই তাহলে কি চেঞ্জটা হয় দেখুন আমরা দেখুন মাউসের কার্জারটি সেই প্যারাগ্রাফের উপর নেওয়ার পরেই এখানে দেখাচ্ছে শো করতেছে দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ছোট্ট করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা তো এটি হচ্ছে টাইটেল আমরা যদি কোনো কিছু লেখি লেখার উপরে যদি আমি আমরা বলে দিতে চাই যে এই লেখাটির মিনিং হচ্ছে এই লেখাটির টাইটেল হচ্ছে আমার এটি তো আমরা এটি এভাবে দিতে পারি যেমন হচ্ছে আমাদের এই প্যারাগ্রাফটি কী সম্পর্কে আমরা যদি এটা বলে দিতে চাই যখনই একটা মানুষ এই প্যারাগ্রাফের উপর মাউসের কার্জারটি নেবে তখনই দেখতে পাবে এই প্যারাগ্রাফ পর একটা লেখা এটাই হচ্ছে টাইটেল এখানে আপনারা আপনাদের টাইটেলটি ইউজ করতে পারবেন ঠিক একইভাবে হেডিংয়েরও এই একই সিস্টেম এখানে যদি আপনি অ্যাট্রিবিউট লিখতে চান তো টাইটেল অ্যাট্রিবিউটি লেখার জন্য টাইটেল দিয়ে সমান চিহ্ন তারপর ডাবল কোটেশন অথবা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আপনাদের লিখতে হবে দিস ইজ মাই ফার্স্ট হেডিং হেডিং টাইটেল আমি লিখে দিলাম এবার আমি সেভ করে ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করতেছি রিফ্রেশ করার পরেই দেখুন কি চেঞ্জটি হয় আমরা যদি হেডিংয়ের উপর আবার মার্সের কার্জারটি নিই দেখবেন যে দিস ইজ মাই ফার্স্ট হেডিং টাইটেল তো এভাবে অনেক অ্যাট্রিবিউট আছে যেগুলো আমরা এস টি এম এল ট্যাগের ভিতরে ইউজ করতে পারি তো আমরা যখন এস টি এম এল ট্যাগ আরও শিখব তো শিখতে শিখতে আমরা অনেক অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কেও জানব আস্তে আস্তে তো আজকে আমরা জাস্ট জানলাম যে অ্যাট্রিবিউট ট্যাগ অ্যাট্রিবিউটটি কীভাবে লিখতে হয় এখন আপনারা যদি চান যে এই অ্যাট্রিবিউট এই টাইটেলের ভিতরে আমরা সিঙ্গেল কোড অথবা ডাবল কোড ইউজ করব তো আপনারা ইউজ করতে পারেন এখানে যদি আপনারা আবার ডাবল
এখানে যদি আবার ডাবল কোড দিয়ে শেষ করেন তাহলে এটা কিন্তু ভুল দেখাবে কেন আপনারা বাইরে কিন্তু একবার ডাবল কোড ইউজ করেছেন তো ডাবল কোড একটা লাইনের ভিতরে আপনারা দুইবার ডাবল কোড ইউজ করতে পারবেন না তো আপনারা যদি বাইরে ডাবল কোড ইউজ করেন অবশ্যই আপনাদের ভিতরে সিঙ্গেল কোড ইউজ করতে হবে তো এখানে যদি আপনারা সিঙ্গেল কোড ইউজ করেন ইউজ করার পরে পরে যদি সেভ করেন মাই ফার্স্ট এই লেখাটাতে আমি সিঙ্গেল কোড ইউজ করলাম সিঙ্গেল কোড ইউজ করার পরে এটিকে যদি আপনি সেভ করেন সেভ করার পরে এইবার যদি আমরা ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি দেখবেন এটার উপর মাউসের কার্জারটি নিয়ে দেখুন মাই ফার্স্ট এই লেখাটির উপরে সিঙ্গেল কোডটি চলে এসেছে ওকে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় আগামী পর্বে আরও আমরা বিভিন্ন ট্যাগ সম্পর্কে জানবো এবং সেই ট্যাগুলোতে কীভাবে আমরা বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি সেই সম্পর্কেও জানবো তো আপনারা যদি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে চান তাহলে আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপ স্ল্যাশ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এই ঠিকানায় গেলে আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপের সাথে জয়েন হতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে পারেন আমাদের আরও একটি সিক্রেট ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে আপনারা যদি সেই সিক্রেট ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে চান তাহলে আপনাদের যেটি করতে হবে আমাদের প্রথম ভিডিও কোর্স ইন্ট্রোডাকশন এবং প্রজেক্ট ওভারভিউ সেই ভিডিওটি দেখে আসতে হবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে কারণ সেই ভিডিওর উপরে আমরা আপনাদের তিনটি প্রশ্ন করব সেই তিনটি প্রশ্নে যদি আপনারা সঠিক সঠিক অ্যান্সার দিতে পারেন তাহলে আপনারা শুধুমাত্র সেই সিক্রেট গ্রুপে জয়েন হতে পারবেন এবং সিক্রেট গ্রুপে জয়েন হওয়ার পর আপনাদের আরও কিছু কন্ডিশন থাকবে সেই কন্ডিশনগুলো হলো সেই গ্রুপে আপনাদের সঠিকভাবে কাজ করতে হবে যদি আপনারা আমাদের সাথে কাজ না করেন প্রতিদিনের কাজটা প্রতিদিন না করেন আপনারা গ্রুপে জয়েন হয়ে আছেন ঠিকই কিন্তু আপনারা কোনো কাজ করতেছেন না জাস্ট আপনারা টিউটোরিয়াল দেখতেছেন দু একটা দেখার পরে আপনারা আপনাদের কোনো আর খোঁজ নেই যদি এমনটা হয় তাহলে আপনাদের সেই গ্রুপ থেকে ত্যাগ করে দেওয়া হবে তো আপনাদের যদি সত্যি ইচ্ছা থাকে ওয়েব ডিজাইন খুব ভালো করে শেখার খুব আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের সেই সিক্রেট গ্রুপটিতে জয়েন হতে পারেন তো তার আগে অবশ্যই আমাদের কোর্স ইন্ট্রোডাকশন এবং প্রজেক্ট ওভারভিউ এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে নেবেন আমাদের ভিডিওগুলি যদি সত্যি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন থ্যাংক ইউ দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে